ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രം ജിയോഗ്രഫി എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ ദിശ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്കാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ ദിശ ഭൂമിയുടെ സ്വയം ഭ്രമണ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് ഭൂമിയുടെ സ്വയം പരിക്രമണ വേവന വേ വേഗത ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്ര എന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഭ്രമണമാണ് സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു തവണ കറങ്ങുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് അമ്പത്താറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്താറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമി എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു മുപ്പ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കറങ്ങുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അക്ഷ ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അക്ഷം ലംബത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പലായന പ്രവേഗം ഒരു പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ദക്ഷിണായ രേഖ ഉത്തരായ ഉത്തരായന രേഖ ഇവ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ഭൂമധ്യരേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ഇവ മൂന്നും കടന്നു പോകുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ് അക്ഷാംശ രേഖ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ് അക്ഷാംശ രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ഉപരിതല ചുറ്റളവ് നാൽപ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഉപരിതല ചുറ്റളവ് നാൽപ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം പൂജ്യമായിരിക്കും ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പകൽ സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പകൽ സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമാണ് ചെന്നൈ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമാണ് ചെന്നൈ ഒരു സ്ഥലം തിൻ്റെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖയാണ് അക്ഷാംശ രേഖ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖയാണ് അക്ഷാംശ രേഖ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ സ്ഥാനമാണ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് ടു മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി പതിനേഴ് മിനിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ സ്ഥാനമാണ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് ടു മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി പതിനേഴ് മിനിറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ സമയം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖയാണ് രേഖാംശ രേഖ സമയം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖയാണ് രേഖാംശ രേഖ രേഖാംശം വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം നാല് മിനിറ്റാണ് രേഖാംശം വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം നാല് മിനിറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഐ എസ് ടി കണക്കാക്കുന്ന രേഖാംശ രേഖയാണ് എൺപത്തി രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഡിഗ്രി ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഐ എസ് ടി കണക്കാക്കുന്ന രേഖാംശ രേഖ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് ഗ്രീനിച്ച സമയക്കാൾ സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഇന്ത്യൻ പ്രമാണിക സമയരേഖ കടന്നു പോകുന്ന നഗരമാണ് അലഹാബാദ് ഇന്ത്യൻ പ്രമാണിക സമയം കണക്കാക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് മിർസാപൂർ ഇന്ത്യൻ പ്രമാണിക സമയം കണക്കാക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് മിർസാപൂർ ഭൂമി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മണിക്കൂറാകുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മണിക്കൂറാകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മണിക്കൂറാകുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ സമയമുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലെ സമയ വ്യത്യാസം ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര
ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ദാർഘ്യമേറിയ രാത്രിയുള്ള ദിവസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ പകലിൽ ദാർഘ്യമുള്ള പകൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നും ദാർഘ്യമുള്ള രാത്രി ജൂൺ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടുമാണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ ദാർഘ്യമേറിയ പകലുള്ള ദിവസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ ദാർഘ്യമേറിയ രാത്രിയുള്ള ദിവസം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളം ഉത്തരാർത്ഥ കോളം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അണപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായ രേഖയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല എന്നാണ് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല എന്നാണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് സമരാത്ര ദിനങ്ങളാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഉഷ്ണമേഖലയിലെ മിതോഷ്ണ മേഖലയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഉഷ്ണമേഖലയിലും മിതോഷ്ണ മേഖലയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളിയാണ് ഭൂവൽക്കം ഭൂമിയിലെ സാന്ദ്രത കൂടിയ പാളിയാണ് ഭൂവൽക്കം ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയുള്ള കനം കൂടിയ മണ്ഡലമാണ് മാൻഡിൻ ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയുള്ള കനം കൂടിയ മണ്ഡലമാണ് മാൻഡിൻ മാൻഡിൻ്റെ താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ഡലമാണ് അകക്കാമ്പ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ഇറാസ്തോസ് തെനീസാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ഇറാസ്തോസ് തെനീസാണ് ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ പ്രായം നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി വർഷമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ പ്രായം നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി വർഷമാണ് ഭൂമിക്കിടയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ചീറ്റി തെറിക്കുന്ന ചൂട് നീരുറവുകളാണ് ഗെയ്സർ ഭൂമിക്കിടയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ചീറ്റി തെറിക്കുന്ന ചൂട് നീരുറവുകളാണ് ഗെയ്സർ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വാഗ്നറാണ് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വാഗ്നറാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്ത പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ആകെപ്പിണ്ഡത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ഉൾപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ആകെപ്പിണ്ഡത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ഉൾപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ജൈവമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ജൈവമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൂമിയോട് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിളിലുണ്ടാകുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓസോൺ പാളിക്ക് വിണ്ണലു വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബണും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് ട്രോപ്പോപ്പാസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് ട്രോപ്പോപ്പാസ് സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങൾ പറക്കാൻ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് അയണോസ്ഫിയർ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് അയണോസ്ഫിയർ മഴയ്ക്ക് കാരണമായ മേഘങ്ങളാണ് നിംബസ് മേഘങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് കാരണങ്ങളായ മേഘങ്ങളാണ് നിംബസ് മേഘങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ ആകാശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ക്യൂമുലസ് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ ആകാശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ക്യൂമുലസ് ആദ്യകാലം മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണ് കൽക്കരി ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശില ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം പസഫിക്കും ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രവുമാണ് ജൈവവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രൂപകൊള്ളുന്ന അവസാദ ശിലകളാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ചോക്ക് കൽക്കരി രാസപ്രക്രിയ മൂലം രൂപകൊള്ളുന്ന അവസാദ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജിപ്സം
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രതമാണ് മരിയാന ഗർത്തം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരിയാന ഗർത്തമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശം എസ് ആകൃതിയുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം കുപ്രസിദ്ധമായ ബർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ സമു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം കുപ്രസിദ്ധമായ ബർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം ഗൾഫ് സ്ട്രീം പ്രവാഹം ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം പ്രവാഹം ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ വർട്ടൺ ഗർത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് സൂയിസ് കനാലിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി ഒന്ന് മൈലാണ് സൂയിസ് കനാലിൻ്റെ നീളമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് മൈൽ സൂയിസ് കനാലിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ഫെർഡിനൻ ഡി ഡിലാബ്സ് ഫെർഡിനൻ ഡിലാബ്സ് ആണ് സൂയിസ് കനാലിൻ്റെ ശില്പി സൂയിസ് കനാൽ തുറന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് സൂയിസ് കനാൽ തുറന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള കടലാണ് ചെങ്കടൽ പസഫിക് സമുദ്രവും അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് പനാമ കനാൽ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും വേർതിരിക്കുന്ന കനാലാണ് പനാമ കനാൽ ആഫ്രിക്കയും ഏഷ്യയും വേർതിരിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയിസ് കനാൽ ചെങ്കടലിനെയും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും വേർതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയിസ് കനാൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇന്തോനേഷ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇന്തോനേഷ്യ തീരപ്രദേശമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏക കടലാണ് സർഗാസ കടൽ തീരപ്രദേശമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റ ഏക കടലാണ് സർഗാസ കടൽ എറിത്രിയൻ കടൽ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചെങ്കടലിനെയാണ് എറിത്രിയൽ കടൽ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചെങ്കടലിനെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉപ്പ് കലർന്ന കടലാണ് ചാവുക്കടൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപ്പ് കലർന്ന കടലാണ് ചാവുക്കടൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ആമസോൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ആമസോൺ ആമസോൺ നദി കൂടുതലായി ഒഴുകുന്ന രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ആമസോൺ ആണ് ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് നൈൽ നദി നൈൽ നദി പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലാണ് നൈൽ നദി പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് യാങ്സ്റ്റി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് യാങ്സ്റ്റി ഭൂമധ്യരേഖ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറിച്ചു മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന നദിയാണ് കോങ്കോ ഭൂമധ്യരേഖ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന നദിയാണ് കോങ്കോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി നൽകുന്ന നദിയാണ് ഡാനൂബ് നാല് രാജ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഡാനൂബ് ഒഴുകുന്നത് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഹാങ്ഹോ ഹാങ്ഹോയാണ് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഹാങ്ഹോ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ാണ് ഹാങ്ഹോ ഐരാവതി ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രധാന നദിയാണ് മ്യാൻമറിലെ പ്രധാന നദിയാണ് ഐരാവതി ഓസ്ട്രേലിയയിലൂടെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മൂറോ ഡാർലിംഗ് നദി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മൂറോ ഡാർലിംഗ് കാനഡയിലെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മെക്കൻസി നദി കാനഡയിലെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മെക്കൻസി നദി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് കാസ്പിയൻ തടാകം കാസ്പിയൻ തടാകം ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് വിക്ടോറിയ തടാകം രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കരഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ജലാശയമാണ് കടലിടുക്ക് രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കരഭാഗത്തിനടിയിലൂടെ ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ജലാശയമാണ് കടലിടുക്ക് ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് പാക് കടലിടുക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയും മാന്നാർ ഉൾക്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് പാക്ക് കടലെടുക്ക് ഏഷ്യ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് കിളിമഞ്ചാരോ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് കിളിമഞ്ചാരോ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് എൽബ്രോസ് ആർട്ടിക് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് വിൻസൺ മാസ്റ്റിപ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് അക്വാൻ കോക്ക വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ്
ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പഠനയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ്വീപ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഡാർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഡി എ ആർ ടി ഡാർട്ട് സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടായ സുനാമിക്ക് കാരണമായി ഭൂകമ്പം രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെയാണ് സുമാത്രയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടായ സുനാമിക്ക് കാരണമായി ഭൂകമ്പം രൂപം കൊണ്ടത് സുമാത്രയിലാണ് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്നതിന് ഉപകരണമാണ് അനിമോമീറ്റർ മഴ അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെയിൻ ഗേജ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടി അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓണിമീറ്റർ കടലിൻ്റെ ആഴം അളക്കുന്ന ഉപ ഉപകരണമാണ് എക്കോ സൗണ്ടർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിലെ എവറസ്റ്റ് ആണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഉയരമാണ് എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മീറ്ററാണ് ഉയരം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കിടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ടെൻസിങ് നോർഗ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കിടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ടെൻസിങ് നോർഗ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ കയറി റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച പർവ്വതാരോഹണനാണ് അബാൻ ഷർ നേപ്പാളിലെ അബാൻ ഷെർപ്പയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ കയറിയത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ജിങ്കോ താബെ ജപ്പാനിലെ ജിങ്കോ താബെ ഓക്സിജൻ സഹായമില്ലാതെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഫ്യുഡോർജി ഫ്യുഡോർജിയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് യുറാൽ ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് യുറാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിരയാണ് ആൻഡീസ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആൻഡീസ് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഹരിത ഗ്രഹവാഹങ്ങൾ വർധന മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില അളക്കുന്നതാണ് താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ആഗോള താപനം ഹരിത ഗ്രഹവാതകങ്ങളിൽ വർധന മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ആഗോള താപനം ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹരിത ഗ്രഹവാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയായ കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഒപ്പുവച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ആഗോള താപനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബറിൽ വിളിക്ക് വിളിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ട ഉച്ചകോടിയാണ് കോപ്പൻ ഹേഗ് ഉച്ചകോടി കോപ്പൻ ഹേഗ് ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഡർമൻ ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലമാണ് റിയോ ഡി ജനീറോ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോ ആണ് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തീരുമാനമാണ് റിയോ സമ്മിറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ റിയോ സമ്മിറ്റ് സമ്മേളനത്തിലാണ് തീരുമാനിച്ചത് തുല്യമായ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖമാണ് ഐസോ ഹെയ്ൻസ് ഐസോ ഹെയ്ൻസ് സമുദ്രത്തിലെ തുല്യ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് ഐസോ ബാത്ത് ഐസോ ബാത്ത് തുല്യ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഐസോ സ്മെയിൽസ് ഐസോ സ്മെയിൽസ് തുല്യ മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഐസോ മെറുകൾ ഐസോ മെറുകൾ ഭൂപടത്തിലെ തുല്യ ഊഷ്മാവുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഐസോ തോംസ് ഐസോ തോംസ് തുല്യ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐസോ ബാർ എന്നാണ് തുല്യ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ ഐസോ ബാർ ആണ് ഭൂമികുലഭവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും തോറ്റുള്ള പഠനമാണ് സിസ്മോളജി ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ തീവ്ര തളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖമാണ് റെക്ടർ സ്കെയിൽ ഭൂകമ്പ തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടു ഉപയോഗ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സിസ്മോഗ്രാഫ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സിസ്മോഗ്രാഫ് ജലത്തെ കുറ്റിയുള്ള പറഞ്ഞ പഠനമാണ് ഹൈഡ്രോളജി കാറ്റിൻ്റെ ദിശ സംഭവിക്കുക സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഫെറൽ നിയമം കാറ്റിൻ്റെ ദിശയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഫെറൽ നിയമം ബാരോമീറ്റർ നിരപ്പ് താഴുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൊടുങ്കാറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബാരോമീറ്റർ നിരപ്പ് താഴുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് കരക്കാറ്റുകൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീറ്റുന്ന വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് കരക്കാറ്റുകൾ മഞ്ഞ് തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് ചിനൂക്കാണ് മഞ്ഞ് തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ് ആൾ
കിഴക്കൻ സമുദ്രത്തിൽ ചൈന സമുദ്രത്തിൽ വീശിയരിച്ച അതിഭയങ്കരമായ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് മിയറി അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്യൂജിയാമ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ജപ്പാനാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരേണ്ട സ്ഥലം അറ്റകാമ മരുഭൂമിയാണ് ചിലിയിലെ അറ്റകാമ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ സഹാറ മരുഭൂമി ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആഫ്രിക്കയിലാണ് സിംസൺ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പാകിസ്ഥാനിയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖയാണ് ഡുറൻ ലേഖ പാകിസ്ഥാനിയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് ഡുറൻ ലേഖ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി പാരലൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക കാനഡ സുവാന പുൽമേടുകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രയറി പുൽമേടുകളാണ് പ്രയറി പുൽമേടുകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക പാംബാസ് പുൽമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക പാംബാസ് പുൽമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക